Salut à tous les passionnés de gadgets technologiques, bienvenue sur ma chaîne Geek Tech. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai cette Egioser Explore Plan C, une station d'accueil. C'est un hub USB-C, celui-ci est livré avec de nombreux ports et offre de très bonnes performances. J'utilise celui-ci depuis quelques semaines, il est disponible en deux couleurs différentes. J'ai reçu la version de couleur blanche, celui-ci ne coûte que 117 dollars américains et pèse 121 grammes. Il est donc assez léger juste après l'ouverture de la boîte, vous trouverez une carte de remerciement et un manuel d'utilisation. A l'intérieur de la boîte, vous recevrez également un câble USB-C de très bonne qualité. Ce câble prend en charge un taux de transfert de données très rapide et une sortie 4K. Voici l'outil principal. J'aime vraiment ce design. Il est construit en alliage d'aluminium avec beaucoup de découpes, il y a beaucoup de formes et tous ensemble fait pour donner une conception vraiment unique, en particulier la partie transparente. Nous pouvons voir tous les chipsets et tous les transistors. Nous pouvons même voir la carte principale. Au niveau des ports, celui-ci est livré avec 9 ports. Il y a un port HDMI 2.0 qui prend en charge 4K à 60Hz ou 2K à 144 Hz. Donc, si vous êtes un joueur et si vous souhaitez utiliser un panneau 2K, vous pouvez l'utiliser et obtenez un taux de rafraîchissement jusqu'à 244 Hz. Il y a un port USB-C, celui-ci prend en charge 4K à 60 Hz et 2K à 165 Hz. Encore mieux, celui-ci prend également en charge un taux de transfert de données de 5 gigabits par seconde et celui-ci prend en charge la puissance de sortie jusqu'à 85 watts. Un autre port USB-C, celui-ci prend en charge un transfert de données de 10 gigabits par seconde. C'est un port USB-C 3.2 Gen2. Celui-ci offre certainement un taux de transfert de données très rapide. Il y a deux ports USB-A, ce sont des ports USB-A 3.2 Gen2 et prend également en charge un taux de transfert de données de 10 gigabits par seconde. Il est également livré avec un emplacement pour carte TF et prend également en charge un taux de transfert de données de 312 mégaoctets par seconde. Il y a un port Ethernet Gigabit. Un port RJ45, celui-ci prend en charge un taux de transfert de données d'un gigabit par seconde et ce n'est pas tout. Il y a deux autres ports, un port de 3,5 mm et celui-ci prend en charge le transfert de données de 24 kilobits et couvre 8 à 96 kHz. Et l'autre port USB-C est également un port USB-C 3.2 Gen2. Celui-ci prend également en charge un taux de transfert de données de 10 gigabits par seconde. Ce port se connecte en fait à l'hôte et à l'ordinateur portable ou à votre ordinateur ou à l'appareil que vous allez connecter. Nous avons aussi cette découpe qui aide réellement pour dissiper la chaleur. Cette découpe se trouve en fait au-dessus du port HDMI 2.0 et si nous utilisons réellement ce port HDMI pendant une période plus longue, la plupart des ports HDMI généreront certainement de la chaleur. La deuxième chose est que celui-ci est livré avec une housse de protection. Celui-ci protège de toute chute ou bosse accidentelle. C'est un appareil minuscule mais puissant, c'est aussi très léger. J'ai essayé celui-ci avec de nombreux matériels différents et j'ai en fait réussi à extraire les meilleures performances. Le port USB-C 3.2 Gen2 offre définitivement un taux de transfert de données de 10 gigabits par seconde. Vous devez également disposer d'un disque dur prenant en charge 10 gigabits par seconde. Sinon, il ne sera pas en mesure de fournir cette vitesse. Il prend en charge la sortie 4K à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Même les tests avec la carte SD et concluant tout fonctionne parfaitement bien. Mais si votre ordinateur portable ou l'appareil ne prend pas en charge un taux de transfert de données de 10 gigabits par seconde, celui-ci ne sera pas en mesure de fournir la vitesse maximum. Mais si votre ordinateur portable ou votre ordinateur ou votre tablette ou tout ce que vous allez utiliser prend en charge un taux de transfert de données de 10 gigabits par seconde, le taux de transfert va être garanti. Je dois mentionner une fois de plus, ce port USB-C est un port USB-C à fonction complète. Celui-ci prend en charge une sortie vidéo 4K à 60 Hz, 2K à 165 Hz et offre une fonction inverse. Une alimentation jusqu'à 85 watts maximum 
et vitesse de transfert de données jusqu'à 5 gigabits par seconde et nous pouvons obtenir une sortie double moniteur en utilisant cette station d'accueil USB-C car celle-ci est livrée avec un port USB-C qui offre ou prend en charge la sortie vidéo et le port HDMI 2.0. Ainsi, pendant que nous utilisons ces deux ports ensemble, nous pouvons obtenir une double sortie d'affichage 4K à 63 Hz. Mais vous devez savoir que macOS ne prend en charge que le flux unique SST. Et Windows prend en charge MST, ce qui signifie un transport multiflux. Et voilà tout à propos de cette station d'accueil et Gisor Explore Plan C. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. À bientôt.